не будем обращать внимание на то, что я снимаю на фоне кровати. Просто представим, что у нас такая ламповая с вами ситуация. Мы подружки, я вам рассказываю про себя. Мы сидим на кровати, кайфуем, балдеем. 20 фактов обо мне. Первый факт это то, что меня зовут Александра, моя фамилия Чистякова, и я родом из Мурманской области, из маленького города Мончегорск. Он очень красивый, но очень маленький. Население там около 40 тысяч человек, и делать практически нечего, кроме того, как смотреть на его живописную природу. Второй факт — это то, что изначально меня хотели назвать Аней, но так как у сестры моей мамы уже есть дочка Аня, меня назвали Оли. Чё? Вот как раскрываются тайны. Меня назвали Сашей. Третий факт в том, что в детстве я очень сильно хотела пойти в лечебную сферу, даже хотела стать педиатром и даже зубным, но не пошла. Один раз я сказала маме фразу «почему я не хочу быть зубным», и она мне до сих пор ее припоминает. Я ей сказала, что «а вдруг ко мне на прием придет бомж, у него же будет пахнуть изо рта, как я буду вести прием и как я буду лечить ему зубы?» В общем, вот это была главная причина, почему я сейчас не зубной. В дошкольное и школьное время ходила на достаточное количество кружков, пробовалась, как-то ходила на балет, на фитнес, на гимнастику, поделки, на бисероплетение, пробовала себя в вокале, в танцах, в школе занималась театром, но в итоге отдалась музыкальной школе, за плечами 8 лет музыкального образования, по классу синтезатор, закончила со всеми пятерками, до сих пор играю, но уже реже, это дело люблю. Пятый факт в том, что любовь к видео у меня с детства, и смотрите доказательства. Это Клеопатра, и, наверное, здесь где-то рядом с ней мумия. Кто ты, красавица? Ты красная шапочка, и вот носит бабушки пирожки. Больно! Нет! Еще один факт в том, что в детстве я абсолютно не ела никакую молочку, потому что в годик это 2-3 я ела сливочное масло ложками, просто пачка ложку. Переела его и больше никогда не ела, и до сих пор не ем. Тоже было с сырами, с творогом, с ряженками, ничего из этого не ела до второго курса. Второй курс я полюбила творог, третий курс я полюбила сыр. Сейчас каждый день я кушаю сыр, и знаете, это просто вот я наедаюсь за все эти года, что я его не ела. Мое похудение началось с начальной школы, с записи в моем личном дневнике. Я самая толстая в классе. И, кстати, я худею до сих пор. Факт, который я никогда, никогда не говорила в Инстаграме и никогда его не произносила, не озвучивала, это то, что в детстве я сильно заикалась, в начальной школе это было очень сильно заметно, потом это все сходило на нет, сейчас это встречается крайне редко, и я каждый день совершаю над собой работу, я проделываю эту работу, о которой никто не знает, но я серьезно и каждый день совершенствуюсь, и каждый день ставлю себе задачи, которые я должна решить. Даже в этом году я решила в этом свестр, я решила стать старостой, чтобы как-то более быть общительной, что ли. Каждый день подкидываю себе мини-испытания, которые для кого-то вообще не испытания, но для меня да, и я их решаю. Десятый факт в том, что у меня синдром отличницы. Я закончила школу с золотой медалью. У меня за все года обучения в университете в зачетке ни одной четверки, все пятерки. И если я что-то делаю, я должна быть лучшей. У меня должна быть превосходная работа, и ничего с этим поделать не могу. Десятый факт переходит в одиннадцатый. Это мой характер, и поэтому я целеустремленна, я усидчива, я всегда все довожу до конца. И я считаю, что это, да, это мне помогает в жизни. В десятом классе мы с подружкой ездили в Финляндию, я даже собиралась сдавать IELTS, это экзамены, то, чтобы обучаться в Финляндии. Мы ездили по разным городам, смотрели разные вузы, в общем, я полностью-полностью была подзажена идеей учиться в Финляндии, но в итоге образование там сделали платным, очень дорогим, теперь я в Санкт-Петербурге. Мое зрение не очень хорошее, у меня около минус 4, и в будущем я планирую сделать лазерную коррекцию. 
За всю свою жизнь я ни разу себе ничего не ломала и ни разу в сознательном возрасте не лежала в больнице. Ту -ту -ту. Очень странный факт про мое тело. На моей левой половине лица и моего тела у меня больше родинок. Вы бы видели, сколько у меня родинок на правой руке. Я очень быстро хожу и терпеть не могу медленных людей. Не могу терпеть, когда они идут и не дают мне проходу. Я просто внутренне, внутренне бегу. Я вечный бегун, и мне это нравится. Фильм детства, который я могу пересматривать миллиарды раз, это 9-10 королевство. Я его смотрела просто чуть ли не каждый день дома. И могу сейчас также пересматривать, он никогда не надоест. Фильм в моем сердечке. Очень странный факт, но, наверное, я хочу, чтобы вы о нем знали. Это то, что в моих мечтах выйти замуж за темнокожего, потому что мне очень нравится смешение кровей и смешение цвета кожи. Очень-очень красиво получается. Никому не говорите. Я никогда не красила волосы, у меня нету пирсинга и нет татуировок. Ну, пожалуй, вот сережки только проколоты. Раньше хотела проколоть сережку в нос, но потом подумала, что у меня нос и так слишком большой, это будет еще больше выделяться, поэтому нет. Татуировку планировала сделать, но передумала, потому что это как бы на всю жизнь, и я не знаю, надо подходить к этому с умом, поэтому... Пока что не сейчас. Это были все факты обо мне. Надеюсь, тебе было интересно познакомиться со мной. И если у тебя есть какие-нибудь вопросы, или тебе что-то понравилось, или у нас какие-то факты совпали, то пиши в комментарии, будет очень интересно почитать и ответить тебе на все. Спасибо за просмотр, и до скорой встречи. Люблю тебя!